আসসালামু আলাইকুম एवरीवन যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন এবং শুনছেন আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই ডিফেন্স একাডেমির আজকের এপিসোডে আমি কাজী মাহবুব জামান অবিন আজকে কথা বলবো ওয়ারেন্ট অফিসারের ফাইনাল ভাইবা নিয়ে এবং তার আগে অবশ্যই আপনাকে আবারো মনে করে দিতে চাই আপনি যদি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আপনার এবং আপনার প্রিয়জনের প্রয়োজনেই আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আমার স্যালুট শুধুমাত্র আপনার জন্যই আজকে ওয়ারেন্ট অফিসার ভর্তির ফাইনাল ভাইবা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো শুধুমাত্র আপনার সাথেই ফিটসি ইন্টোর পর অলরেডি যারা ওয়ারেন্ট অফিসার ভর্তি নিয়োগ প্রক্রিয়াটিতে অংশ নিয়েছেন অথবা আগামী দিনে নেবেন তারা সকলেই জানেন এই বাহিনীর নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে থাকে তিনটি ধাপে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা রিটেন পরীক্ষা এবং ফাইনাল ভাইবা যারা রিটেন পরীক্ষা ওভারকাম করে থাকেন তারাই এই ভাইবাটিতে ফাইনাল ভাইবাটিতে অংশ নিয়ে থাকেন আর আজকে সেটি নিয়ে আপনার সাথে বিস্তারিত কথা বলতে যাচ্ছি এবং যারা একেবারে নতুন তাদেরকে আবারও জানিয়ে রাখি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে জুনিয়র কমিশন অফিসার অর্থাৎ ওয়ারেন্ট অফিসারে আবেদন করার ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েশন একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন এবং উচ্চতা হতে হবে পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি এবং এছাড়াও আরও কিছু কোয়ালিফিকেশন রয়েছে সেগুলো জানার জন্য আমাদের আরও কিছু অ্যাপিসোড রয়েছে সেই অ্যাপিসোডগুলো অবশ্যই দেখবেন সে অ্যাপিসোড গুলো লিংক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশন এবং কমেন্ট বক্স এবং আই বাটনে দিয়ে দিব সেগুলো থেকে আপনারা দেখে আসবেন আজকের এপিসোডটিতে ফাইনাল ভাইবা নিয়ে স্টেপ বাই স্টেপ কথা বলবো আর তার জন্য অবশ্যই ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে হবে কারণ ভিডিও শেষে রয়েছে ফাইনাল ট্রিক্স তো প্রথমে আসছি বরাবরের মতো ড্রেস কোড অবশ্যই ফর্মাল ড্রেসে যেতে হবে উইথ টাই এবং যদি আপনার ভাইবাটি উইন্টার সেশনে হয়ে থাকে স্যুট তো মাস্ট ভাইবার দিন অবশ্যই আপনার গুরুত্বপূর্ণ যে পেপারস গুলো নিতে হবে সেগুলো নিতে ভুলবেন না অবশ্যই আপনার একাডেমিক সকল সার্টিফিকেট নম্বরপত্র আপনার জন্ম নিবন্ধন নাগরিকত্ব সনদ এভরিথিং আপনি নিয়ে ভাইবাতে উপস্থিত হবেন জুনিয়র কমিশন অফিসার অর্থাৎ জেসিও ভর্তির ফাইনাল ভাইবাটিতে যে বিষয়গুলোর উপরে বেশি জোর দেওয়া হয় সেই বিষয়গুলো হচ্ছে আপনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ আপনি কোন ইনস্টিটিউশন থেকে পড়াশোনা করেছেন কোন সাবজেক্টে পড়াশোনা করেছেন সেগুলো বিষয়ের উপরে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন থাকে আর তাই আপনি যে সাবজেক্ট থেকে পড়াশোনা করেছেন যে ইউনিভার্সিটি থেকে স্কুল কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছেন সেগুলো ডিটেলস জেনে যাবেন এই ভাইবাটিতে আপনার সাবজেক্টের উপর অর্থাৎ আপনার সাবজেক্ট বেসড অনেক কোয়েশ্চেন হতে পারে আর তাই আবার আপনার সাবজেক্টের বেসিক विभिन्न घटना प्रेक्षापटे विभिन्न विषय प्रिपारेशन আমাদের দেশীয় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলি বাংলাদেশ আর্ম ফোর্স সম্পর্কে বেসিক ধারণা এছাড়াও ম্যাথ সায়েন্স এবং ইংলিশ থেকেও কোয়েশ্চেন হতে পারে এবং আরেকটি বিষয় জানতে চান আপনারা যে কোয়েশ্চেনগুলো কি বাংলায় হয় নাকি ইংলিশ হয় যে কোনোভাবে হতে পারে বাংলায় হতে পারে ইংলিশও হতে পারে যদি আপনার কোয়েশ্চেনগুলো বাংলায় হয় তাহলে আপনি বাংলায় আনসার দিবেন যদি আপনার কোয়েশ্চেনগুলো ইংলিশে হয় তাহলে অবশ্যই ইংলিশে আনসার দিবেন দেখা গেল বাংলায় কোয়েশ্চেন করছে কিন্তু আপনি আনসার দিচ্ছেন ইংলিশে অথবা ইংলিশে কোয়েশ্চেন করছে আপনি আনসার দিচ্ছেন বাংলা এটি যেন ভুল ক্রমে परीक्षा खुजे बृथा समय नष्ट कर फ्री 
আপনি যদি টেনশন নিয়ে পরীক্ষা দেন অবশ্যই ভাই ভাতা খারাপ করবেন আর যদি টেনশন ছাড়া একেবারে ফ্রি মাইন্ডে পরীক্ষা দেন তাহলে কিন্তু আপনার ভাই ভাতা অনেক ভালো হবে আর অবশ্যই মনে রাখবেন রিজিকের মালিক হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ যা করবেন আপনার জন্য সেটাই আপনার জন্য বেটার তাই নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন আল্লাহর উপরে আস্থা রাখুন যা হবে তা ভালোর জন্যই হবে তবে প্রিপারেশনটা হওয়া চাই সর্বোচ্চ পরিমাণ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং টাটা বাই বাই